，嫌贫不好听，仇富就没关系，这样能显出林主任的清高是吗？而且进了手术室，你又把病人扔到一边，那是因为发生了突发状况。我们这儿的突发状况发生的还少吗？那只要有一个病情紧急的病人进来，就让上面一个病人等着，那别说是做手术了，就算排队买早餐都得打起来。还有啊。有病人投诉，你诊室门口的保安拿了好处让人插队了。哎哎，你帮我看一看啊，帮您看看啊，哎，帮您好好看看。哦，怎么可能？怎么不可能？你那个红红绿规则漏洞有多大？你不知道吗？没事，旁边等着一下。哎，咱们大家呀，别着急，我会根据大家呀手里头纸条条这个颜色，一个一个安排大家进的。你想的挺好，你每看三个黄签的病人，再看一个绿签的病人，但是保安那儿什么颜色的签都有，他要让谁进去，你能知道吗？医院门诊采取预约制是有原因的，有的病人半夜不睡觉，设了闹钟守着时间拼手速；有的病人从外地长途奔波赶到这儿，天没亮就在那儿排队，他们争取到的先机也是付出很大的成本的，凭什么就被你直接抹掉了？丁主任，请你平等的对待病人。你别开口闭口跟我聊公平。我的病人大部分都是老年人，他们不会用手机网上预约。那明明是病得更重的病人，却得不到妥善的治疗，这就是你的公平吗？你照顾到的只是一部分人的公平，却损失了更多人的利益。正因为每个人对公平的定义是不一样的，才显现出规则的重要性。如果一家医院没有统一的规则，我们要如何获得病人的信任？你有你的公平，我有我的刘栋，老赵门诊拿回扣放熟人先进去，有这事儿吗？你查清楚啊又跟领导怼上了，嗯，这么苦哈哈的可不像你啊！哼，又被组长大人教育了呗。啊，不是江主任吗？你是不是也觉得我特傻？做事任性冲动，不计后果，到处犯错。我承认，我看不惯宴会，到处拖人，总想插队，还要优待。我是让他多等了会儿，但我有数，晚几分钟不会影响他的病情，我可以处理好。他手术出了事儿，明明救他的人是我，我实在不知道要检讨什么。打从一开始我就不应该接诊宴会。可是你不是那样的人啊，像张雨欣那种情况，你都要不顾一切的给他开刀，你永远做不到见死不救的。所以说我傻吗？这世界上那么多病人，陌生人、亲人，我哪能一个个都救过来？你对燕总有成见，这肯定是不对的。但我相信，你的内心绝不会对病人不负责。不过你这脾气真得改。我们都清楚，你平常也不是这样。很多病人都觉得林主任人可好了，我也这么觉得。说明你也傻
。对了，看看，外卖小哥送来的，说是给心脏中心的林医生。林医生，感谢病痛中的救治，感谢大雨中的伞。谢谢。不客气。我经常在想，天底下还有什么工作能像我们这样每天听到那么多谢谢？那些年纪可以做我们爸爸妈妈、爷爷奶奶的人，每天都在对我们说：“谢谢，谢谢，麻烦了。”拜托了，所以当我累了、难过了、伤心了的时候，我总会想到那些声音，就觉得我得到的比付出的多得多了。我又多得了一份感谢，怪不得说你人缘好呢，每天都元气满满，跟个小太阳似的。那是，靠近我的人都会有好运的。会发光急呀、啊！别急，别急，别急！别急！你怎么了？怎么了？我告诉你，儿子怕你要强，不想跟同事提这个事儿。嗯，自己找了这个二十四小时在线的线上医生，给你咨询过了。啊，你这种溶栓治疗后的手抖情况是非常正常的。我都说了，你也是医生，道理都懂。他就是放心不下你，你千万别急。知道知道啊，那算了，别弄了。别别别别，你你你再给我点时间，再给我点时间，小心啊！哎。小林，哎，师傅，这，来了，啊，师傅，你跟师母先把饭菜端到桌上去，我我我再练一下。你得为我考虑考虑吧，我这样邀请严不严？你不信给人曹主任打电话，问问他对不对？你才刚出院，不用我着急。我我我得抓紧时间，好多事情等着我呢。哦，最近工作怎么样啊？还顺利吧？你还行，跟同事们的关系相处的怎么样啊？还行。呃，领导呢？江主任也挺照顾我的。
。哎，这我没动啊，你尝尝。嗯，谢谢主任。这还不错。这排骨汁儿收的不错啊。嗯。看邮件了吗？白主任可被通报批评了，还罚奖金了。嗯。但是我听说，好像是林毅也要求被检查。嗯。嗯。你怎么知道的？这医院哪有什么秘密啊？他昨天跟江主任在办公室大吵了一架，那隔墙全是耳朵啊！幸好这燕总啊，挺过来了，而且没落什么严重的后遗症，要不然怎么可能就是一通报批评啊？咱们肯定猴子三舅啊！什么意思？废废呀！幸亏那天啊，你给林一打电话，太及时了。主任，你怎么什么都知道？我是谁啊？哼哼，不跟你斗。你给他打电话那天，他就在咱监护室，我在他旁边站着，我能不知道吗？哎，不过那天怎么跑复合手术室去了？干什么去了？嗯，我我我我就是去找那个王师兄，想让他帮我看看论文。嗯，结果他没在。小然呀，这就是天意呀。哎呀，不过你放心啊。我们可谁也没往外说，因为白主任那人又自负又好面子，他也不是什么心胸宽广的主。他要知道是你告的密，好嘛，肯定得给你穿小鞋什么的。以后啊，你真得注意点啊。啊。主，又呼叫我了，这给你留下啊。谢谢主。我这没动，没动。谢谢主。你慢慢吃，我先上去啊。但是我不后悔，即便被白主任知道是我喊的林毅，我也不后悔。救命大过天，你当时也这么想的，对吧？哥，其实你可以跟我直说的，你直说我也会这么干的。但我还是特别高兴，你当时能给我打电话，说明你第一个想起的是我这个妹妹。假小子一样，乖的时候也特别乖，那小嘴甜的，能哄得你心都化了。我媳妇总说，闺女是我们家最大的领导，就她能管我。哎，不都说了吗？闺女好，闺女是爸的小棉袄。我和我媳妇没日没夜的，不就为了她吗？好了，今天练到这儿吧。结束了。那你把这个给大哥练练，哎，给我玩，给我玩。那我消个毒，一会儿给你拿来。哎,哎,哎，小兄弟，啊，你做什么工作的呀？我，我是贴瓷砖的，那挺辛苦呀。哎，生活嘛，就算再苦再累。回到家，闺女冲你这么一笑，那小胳膊小腿啊，把你一搂，什么都值了。
大哥，你有孩子吗？我有个儿子，国外念书呢。那他肯定大有出息啊。那么回事儿吧，倒是没给我添什么麻烦。聊小孩呢，这么开心。方方医生，怎么今天没见着林主任啊？他早上来过了，看你睡得呼呼的，就没打扰你。你找他有事儿？没事儿。林主任是我的救命恩人，只要每天见他一下，心里就踏实，感觉就没那么疼了。他有这本事呢，比止疼药都好使、啊。<笑>我命硬，本来手术挺顺利的。没想到突然心包填塞，要不是林主任，我可能就见不着我闺女了。听说林主任为了救我，耽误了一个大老板的手术，不知道会不会连累他。董事长，我有个紧急病例要去看一下。哎呀，我都忍饥挨饿二十个小时，刚进来有手术，你要走啊？他那是心包填塞，有生命危险。原来是你呀、啊。大哥，谁给你做的手术啊？林主任。林主任是个好医生，算是个好医生。崔院长，小芳。刚下手术吗？是。哎，对了，病总恢复的还可以吗？还可以，我早上刚看过他。白主任，他平时啊作风比较强势，又是你的导师，他做出的决定你很难改变，这个我能理解。但问题的关键是，你是怎么想的？你当时有没有想过要拦他一把呢？小冯，你正在上升期，会面对很多诱惑，但是你还年轻，不要操之过急。我明白，崔院长。嗯，明白就好。对了，今年我们医院的十佳青年医师，你申报了吗？在准备。期待你的表现。喂。来了一个奇怪的病人，麻烦您来看一下。能有多奇怪？行，马上来。好的，好的。林主任，就他冠状动脉瘤，心电图没什么问题，心超显示左旁受压表现，给他用了二十二颗素尿。那么大，冯新岩，二十岁，这是他在二院做的检查。他平时还有什么别的症状吗？他经常胸痛，呃，心悸，呼吸困难。持续多久了？有十三四个月了。我们之前没太在意，以为是低血糖，因为他没有什么既往病史，所以医生一开始也没往心脏方面去联想。我们也咨询过几家医院，他们都说没有见过，甚至是没有听过这么大的冠状动脉瘤，位置长得也不好，不敢开刀。我本来是想下周带他去北京看医生的，没想到他刚才突然间就晕倒了。他的情况非常罕见，但你也不用太担心，现在暂时没有生命危险。二院的主任说，整个东江，除了东立心脏中心的林主任，估计没有医生敢开这个刀。所以我们传到这里来。他现在情况肯定不能回家，先搬入院吧，然后再做一个动脉 CTA。嗯、呃，我们刚做过。二院做的冠脉 CTA， 冠脉 CTA 显示结果是根据当时操作的技师和医生经验有关的，主观因素比较大。另外，我们也需要一些补充资料，帮助我们更加全面的了解病情。好，我们做。
在这个范围内可能会有血管缺失。是这个地方吗？对，麻烦嗓门范围扩大一点。好，王老师，王主任。小芳怎么样？原始图像出来了吧？出来了，这个病人的情况比较罕见，所以想拜登您尽快将 V 二和曲面图像重建出来，帮忙下一个诊断意见。没问题，交给我。来，这位是放射科负责心血管疾病影像学的王主任，是咱们医院心血管系统城乡技术影像诊断的权威专家。嗯，王主任你好。这位是心外科曹若亚的学生，我知道。对。谢谢。原来他就是那个大名鼎鼎的王敏王主任。是。怎么对人爱搭不理的？王老师就那性格，难得碰到罕见的病例。他心思都在工作中，你不也这样吗？眼里只有病人，其他都不管不顾的。那天是我冲动了。不过对你刮目相看啊 ，M R I 都会做 ，C T A 重建图像也熟门熟路的。你以为那一刻只会开药是吗？不至于。对宋心言的情况你怎么看？能开吗？难度很大。一般的动脉瘤大的也就五公分，他这个差不多有九公分，而且已经有大量的腹壁血栓了。但是，但是该开还得开，不然预后会很差，夹层、动脉瘤破裂、脑梗、心梗、瘫痪都有可能。这种程度，心脏中心得会诊。会诊呗，反正最后也是我们开，你们多讨论讨论。你这种顽固的外科傲慢，是不是也该开刀治一治？实话实说。针对宋心妍的情况，我们心脏中心做了会诊，您最好做个心理准备。他的病情非常复杂，您可以看到，他的冠状动脉瘤大的出奇，属于危重病情。我明白。他这么大的冠状动脉瘤，全世界范围也是罕见的。现在看起来，手术是必然的，但整个手术充满了不确定性，难度很大，风险也很高。您的意思是，他可能下不了手术台？或者，即使手术成功了，术后也是很危险的。对，我们人的冠状动脉大概就跟这笔芯差不多粗，但现在它这个瘤有九公分，差不多跟拳头这么大，它压迫着心脏的其他部分，而要游离这个动脉瘤，过程十分凶险。因为它跟肺动脉、主动脉、左右心房都致密粘连在了一起，尤其还有腹壁血栓，如果在清理的过程当中有伤到了动脉壁，那后果就不堪设想。就像口香糖包在了纸巾里，要把它们分开，既要保证口香糖全部清理干净，又不能让纸巾有丝毫破损。明白了。啊，我儿子。假消做过敏。哦，明白，这是小问题，我们可以用其他的药代替。这不是小问题，拜托你们了。手工啊，好漂亮的小家伙！心疼你的泪滴落在寒雨中凝结成冰，天上的云
和我一起怎忍你独行？等待多久的回眸和关于你的曾经？至少相遇，就有同走过的风景。像云上的日子，有你的笑颜。时间就并记下来，熟悉而又真切。吹着风，多轻松。我想你会看懂我的双眼。找到一个有趣的医生，颜值超级能打，就是有点憨。哪里憨？我想再接今天。随风起，等雨停，晴空那瞬间。律师可以这么不在意别人肖像权的吗？不好意思啊，唐突了，下次授权我拍个正面特写呗。宋心妍这两天用药后的情况挺稳定的，您可以放心。谢谢。还有什么事吗？啊，我儿子假消做过敏，您别忘了。您上回说了，我记着呢，放心吧。好，您忙。花床换药了啊。叫什么名字？宋心妍。嗯。护士，他甲硝唑过敏。哦，知道，医生没给开甲硝唑。林主任之前还去护士站嘱咐我们了。谢谢啊，没事儿。呃，林主任来了吗？来了，在办公室呢。我刚刚呀、啊、去输液，你们猜他妈妈在看什么书？什么书啊？心脏外科术后监护，医学院教材，还有那床头上堆的都是专业书籍，还有英文版指南呢。怪不得啊！哎，我们之前跟他谈话的时候，他虽然话不多，但是交流了几句之后，发现一定是做过功课的，就是他完全能准确的 get 到林主任的意思，就妥妥的人家学习型家属啊。哎，可是我每次去输液。他都要跟我强调一次，他儿子甲硝唑过敏，我就奇怪了，这过敏史入院手环上不都写着呢吗？啊，也不知道是他见报，还是怕我们见报。林主任，哎，你好，请坐。怎么了？我想好了，既然来了医院，就全听医生的。我们决定做这个手术。考虑清楚了。考虑清楚了。之前看过很多医生，只有林主任是最让我安心的。我相信林主任。行，既然考虑清楚了，我就择期安排手术了。好，谢谢。没事。要是每个病人和家属的配合度都这么高。那我们的日子可就好过多了。哼，手术还没做呢，术前都挺有涵养的。等手术做好了，你们就看吧。哦，对
。我听说啊，这宋心妍的爸妈早就离婚了。这宋心妍妈妈的性格啊，看起来还挺较真的，可能不好搞。哎呀，越聊越不像话，怎么还开始背后八卦起病人的私事来着？哎，护士长是不是最近少敲打你们了啊？哎，赵主任，我们错了，我们就闲聊，没别的意思。谁家孩子住院，那家长都得着急。是，况且是这么严重的病，是不是？嗯。那有药物过敏，多提醒几句很正常，那么不耐烦。哎，我们就是感觉宋心妍妈妈对于贾潇做过敏担心的程度有点反常。二零零二年出生的，跟宋星妍同一年，也就是说，宋星辉是宋星妍的双胞胎兄弟。对，宋星妍是哥哥，宋星辉是弟弟。那年只有十二岁，当时医院的死亡病例讨论会上都有记录。贾潇做过敏的人是不少，但是导致死亡的案例还是挺少见的。而且就算出现了过敏症状，也可以及时补救啊。他当时是阑尾炎手术入院的。术后静滴甲硝做注射液的时候，出现了速发性休克，据说是当时的值班医生经验不足，没有第一时间识别甲硝做过敏，耽误了，所以没抢救过来。你这么一说，我有印象，我记得当时的值班医生还有护士都被记了大过，而且他们上级的医护人员也都受到了严厉的处罚，这在当时是一件很大的事情，医院的老人都知道。所以他的一个儿子，因为这么低级的医疗事故在这儿没了。他现在又把另一个儿子交到我们手里。这次手术我们不能有任何闪失。气色还不错啊，是，目前情况还算稳定，现在主要就是控制血压。和低分子甘肃抗凝，完善术前准备。哦，对了，他假笑做过敏。哦，不管什么医嘱，包括用药，一定要记牢。啊，记住了、嗯。谢谢。准备什么时候手术啊？如果情况一切稳定的话，应该是下周三。啊，小伙子，别紧张，你挺好的。没事儿，看看书啊。喜欢研究海洋的书。我喜欢海洋，人类对海洋的探索远远不如对宇宙那么深入。深海里藏着很多秘密，一辈子都研究不完的。行。等你心脏修好了，有的是时间慢慢研究。人类的海洋事业靠你了，走了。把抗生素停了吧，停了。嗯。急吗？急。张真，谢主任。每次稍微来晚一点，根本抢不到，太难了。小关主任。宋心妍在外院的报告，你有电子版吗？有，发给你。好这么高兴，说说让我也高兴高兴啊！我请大家喝奶茶，超大杯，去冰，常规，怎么样？谢谢方医生，谢谢方医生，谢谢方医生。
我就不用了，我去门诊。我给你送门诊去。那给我杯去糖的吧。好，放这儿就行。没问题。不是马上就来了。哎，我也要去糖呢。哎哎，林主任，你不是最喜欢吃甜的吗？去了糖就不好喝了。管得着吗？我生活太甜了，行吗？我要去糖。就你事儿多。我怎么事儿多了？人家就私人定制送货上门，到我这。来去问问其他护士姐姐。平时不是挺机灵吗？啊？不知道不该说话的时候不说话吗？我吃什么跟你有关系吗？我生活过得太甜了，行吗？林主任，老赵的事儿医务处查清楚了，情况属实，保卫处决定把他开除。二姨啊，啊，走啊。行，外套，给。红配绿，去，把那个皮夹克给我拿来。你是去复诊，又不是去相亲，要穿那么好看干嘛？哎，这你就不懂了，我不能让人一看我是一个病号，走到哪儿我都得有精气神儿，对吧？你们好了吗？嗯，差不多了，东西都拿了哈，放心吧，都在这儿。哎，你的手机，嗯，好嘞。那个曹教授什么时候恢复门诊呢？可能还需要个个把月吧。你别太担心了，嗯，他不在，团队的人我都认识，大家技术都很好。嗯，哎，慢点啊，没事。宋新元刚才突然晕厥，杨宝和和血压一直在往下掉。那现在什么情况？目前病人已经醒了，但神志淡漠，四肢湿冷，心电监护显示血压进行性下降，心率增快。我想大概率是冠状动脉瘤突然破裂了。先用活性药维持循环，然后床旁心跳检查一下，约个手术室，可能需要紧急手术。我现在就回来。明白了。车什么时候到？还有一分钟，前面有拐弯就到了。哥，我这儿有个紧急手术，让小二陪你去复诊了。啊，好。主任马上就来，别着急。别着出来一下。他现在情况非常糟糕，我们可以断定，基本是动脉瘤出血引发的心包填塞，必须立刻进行手术。但情况又很突然，他没有进食，而且还在抗凝治疗，止血会非常困难。术前准备一向都不符合，整个手术风险非常高。主任，还有别的办法吗？不管怎么样，您您做点什么？唯一的办法就是硬着头皮做手术。但我要事先跟您讲清楚，手术的创伤会非常大
，花费也会很高。而且我们现在做的所有一切，到最后都有可能是无用功。你清楚吗？江城，还有退路吗？您放心，医生不会比病人先放弃。手术室怎么样了？林主任，手术室那边刚回电话了。今天星期六，人手不够啊。缺谁？也不知道怎么回事，今天一大早起就三台急诊手术，值班的体外医生、麻醉医生和护士，这会儿全在台上，一个都没有。给刘总打电话，还有今天备班的都打。好。刘东不接电话，关键都没留。我马上打电话啊。对，很复杂的手术，您大概多久可以？所有培训医生都去了吗？他们今天在哪家一连体医院？好，好，好，嗯，麻烦您了，谢谢，谢谢。什么情况？好的，好的。还缺谁？我也可以帮忙找。谁都缺，护士、体外、麻醉一个都没有。没关系，你可以开始准备。麻醉和体外我已经联系上了，正在赶过来。现在在台上的也都愿意串台支援，你放心吧。无论如何，这个刀不会让你开不成的。我怎么准备？医助都找不着，刘栋怎么都联系不上。我现在只有小朱，小朱还只能拉钩。呃，我，我。枯叶落，泛起岁月凉。太多孤单，却活着。生死离别，若不有人选择，那就向前走。